总是关不住的，我要出事了！众位先卿，还有何事要参奏啊？玉帝，小神有要事禀奏。看他，赤脚大仙，廷议都快散了，你怎么才来呀、啊？玉帝赋予小仙体察三界民情之责，小仙刚从人间归来。所以来迟了。哦，你有要事，快说。玉帝，就在刚才，我在东海目睹了一场奇怪的海难。莆田的梅州岛以及附近渔村十几个渔民，惨死在险涛恶浪之中。玉帝，触目惊心呐、啊！小仙所奏依然是恳请玉帝。赐封海神一事，赤脚仙，一两天前你奏请玉帝册封海神，玉帝降旨说再议再议。今日你旧事重提，这不是没事找事，多此一举吗？玉帝，小仙坚持恳请玉帝赐封一位海神，专事海上。抢险救危，维护人类出海平安，确保三界和谐共存。人类出海日益频繁，葬身大海的人逐年倍增。本宫以为赤脚大仙的提议当予以重视。玉帝，娘娘滋事万万不可，奉三界初定之时。玉帝已封我东南西北四海龙王主事。人间俗话说：“烧工多了，打烂船。”所以册封海神之事，诸有不便。侯广，玉帝封你们四个龙王，命尔等护佑四海平安。为何至今海难日甚？你们管过吗？赤脚大仙此言大妙，想那鱼类是海中生灵，可那云虎贪得无厌，一味狂虎滥杀，只是海中生灵竟有灭绝种类这样。啊，西海说的对，南海龙王敖钦奏请玉帝降旨，禁止渔民出海捕鱼。渔民捕鱼，何以为生啊？好了好了。众先卿，不要再争了。此事，容朕再三思之，然后再定夺。散了吧。好，散了吧。啊把手拿上。哦，好。帮你爹快点，快点，走了啊！快跑啊！走了，走了，走了，走了。出海打鱼了。娘娘，红叶，把这个带上啊。回去吧。啊。打鱼去了，走走，快跳呀！快点，你们跟上，来了。哎呀，渔网太沉了。家弟，你们父子俩这么早就出海了？哎，好，好，好，好啊！你看，你这三个儿子现在都是打鱼的好把子，你也该歇歇了。这把年纪了，还风里浪里的，去打什么鱼啊？你不也没歇着吗？<笑>我不行啊！你看看我们家啊，这五个女儿都不能出海打鱼，光靠一个儿子又掌舵又捕鱼的，那怎么行啊？<笑>跟老哥你比不了啊！哎。<笑>丫头，全是吃闲饭的料
。哎，你看见没有？只有儿子才是掌舵的主啊！哎，林大哥，你好歹还有一男五女啊，这比我福气大多了。你看我老婆这肚子，像个破渔网。捞不着鱼啊！去你的！到现在啊，连个吃闲饭的丫头都没给我生，这人比人得死，货比货得扔。你拉倒吧！我看是你没有这个命，能怪我吗？风俊，啊啊！快看，怎么了？啊，这是什么呀？对呀，对呀，那边有有人造海难了！什么？快快快快快快快快快快快！快快快快快快快快快快快快快快快快快快汝在凌霄殿奏请封一位海神，本宫深以为然，天地也绝有理。只是那四海龙王竭力反对，天地无法决断。臣明白。加封海神，等待时机成熟时再议吧。强险于大海。救人于危难，可不能等，否则会有多少人在海上死于非命？娘娘的意思是，本宫以为，海神只不过是一个封号而已，先救人要紧，名号等日后水到渠成时再封吧。小仙定当竭尽全力，将此事。善办，办善。请教这位弟弟，前面那个掩埋尸体的中年汉子是谁呀、啊？哎。他你也不认识，他可是有来头的哦。说说，说说，他叫林渊，曾做过督巡检，因为不满官场腐败，辞了官，带着全家人来到咱们梅州岛啊，做了寻常百姓。他家祖上啊，曾出过九个刺史和督巡检呐。哦，原来是一代贤良啊。他家又称九牧林氏，那些人和林苑非亲非故，他为何要给他们立碑善后呢？他呀，一向是积德好善，乐施好助，这在我们梅州岛没人不知道的。好人，难得的好人呐、啊。见父王，嗯，子儿
儿，曼儿，以后要多约束你们手下，如果再惹出事端来，哼哼，天庭一旦知道，玉帝怪罪，寡人可救不了你们。父王，天高玉帝远，即使有错，他怎么会知道？玉帝是难得下凡，可他身边有一个叫赤脚大仙的，他是三界的游神，什么事儿都瞒不过他的耳目啊！哼，不就是一个赤脚大仙吗？父王难道还怕他？哎，呵呵人间有句俗话，叫“光脚的不怕穿鞋的”。这位大仙不仅是天庭重臣，而且还是个多事大王。他要知道了所有的一切，那玉帝也就知道了所有的一切。慢说是没有事情发生，就是有什么事情发生了，让他知道，我看也没什么大不了的嘛。子儿，不可多事。母亲，母亲。这些日子，啊，赤脚大仙在凌霄大殿啊，鼓吹大海风险，说海里有很多妖魔鬼怪在兴风作浪，劝谏玉帝要设一个海神，专事海上营救。幸亏本王和西南北三海龙王极力反对，海神这才没走马上任呢、啊。要是我们身边再多一个海神来监视我们，那够麻烦的呀！父王，孩儿定会管束好自己的属下。嗯，好了，你们以后一定要小心从事，不要受人以柄。子儿，一定要遵从父王的旨意，别给父王添乱，也别给自己惹事儿。孩儿知道，去吧，遵命什么事儿又惹老爷不高兴了？嗯，哈，也没什么，就是做了渔民以后才发现的。为什么老百姓都爱多生几个儿子？因为能多几个帮手嘛。这叫老爷你放着好好的督巡卷不做，要辞官做渔民呢。你要是继续为官，就咱家那几个千金，说不定有多少达官显贵想攀高枝儿呢。现在就觉得女儿没用了。哎，你这不又是埋怨我了？我的个性你又不是不知道，我不适合在官场。咱们呢，过好自己想过的日子，找个清静的地方，好好过日子，这多好。嗯，老爷说的是，为妻这不跟你到湄洲岛做渔婆来了吗？<笑>这可是你自个儿说的。既然做了渔婆，就得好好的给我多生几个小子，帮我摇炉掌舵啊。我也是这么想的，那就快睡吧，啊，睡了。嗯、老臣，叩见四王子。贵将军是龙宫的老臣，耿直英武，无人能及。多谢四王子的夸奖，王后。我希望贵将军帮我提防这点二殿下。哎，我二哥那性情报复心极强，这是名副其实的睚眦必报。还有他那几个属下，没有一个是善类。臣得令。都说次子观音很灵验，这回啊，咱们求求菩萨，赐给咱们个大胖小子。因为我没有生养，没少受大王的气。
在这岛上啊，也没少招人白眼。如果那个杨家留个后，那真是烧了高香了。小仙拜见菩萨。不知大仙驾到，有失远迎，还望见谅。菩萨，小仙打搅菩萨乘客了。大仙客气了，你这么远道而来，想必有何见教？小仙无事不登三宝殿。小仙是专程来求菩萨的。大仙，请讲。这会儿正有人在菩萨的寺庙上香，请菩萨赐他一子，还请菩萨多多相助。哦，什么人能有如此功德，能有劳大仙大驾呀？一个平凡的女人。但求菩萨相助，赐他一个不平凡的孩子啊！说来听听。大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，美洲岛林苑之妻王氏，特来上香跪求，请菩萨赐我林家一个儿子。美洲岛渔夫杨大旺之妻秦氏。跪求你为杨家赐子。大仙为何不找一个成年的人来担当此任？寄希望于一个孩子的身上，毕竟需要时间呢。菩萨，眼下海难频发，救人于危难之中，乃大慈大悲之举，因此此人。必须胸怀博大，备有仁爱之心，并且具备常人所没有的本领。如果这些是与生俱来的品质，日后更会坚实可靠。大仙，言之有理。菩萨，小仙考察了梅州岛的林苑，此人知书达理。仁爱之心有之，且家教严格。他日海神出自此种家庭，日后必能担当大任。依大仙之意，是赐林家一个男孩，还是女孩呢？凡间自古有，天为皇，地为后，海赐之，亦称飞耳的说法。既然这个孩子是日后的海神，当然，菩萨应该赐予一女孩。就依大仙所求。观音菩萨显灵了。明苦，苦是观世菩萨，不必多礼。你们的心愿我已知晓，我现在就满足你们的心愿。想求个孩子，菩萨怎么给我们花儿啊？便常把生孩子叫做开花结果。菩萨赐了我们花儿，来日你我就会结果。
梅州的微庙怎么会发出奇异之光啊？难道是观音菩萨来了？啊！啊啊啊鬼神！哼，你们两个，鬼头鬼脑的，在这儿干什么坏事呢？鬼将军，我们在玩耍，玩耍。在这儿玩耍。本将军在这儿已经看你们半天了，你们是不是又在窥探人间呢？待我禀报龙王，惩治于你们！鬼将军，我们不敢，我们不敢。你们两个给我记住了，要是让本将军看到你们两个在做坏事，那么本将军的爪子……嗯嗯，走，走。臭小子，还不把乾坤秘籍给我！二王子，您可别害我，小的可没见过那个宝贝。<笑>本王子既然能把你放出来，就可以再把你送回海沟大狱。二王子饶命！我可不想再回到海沟大狱，那里冷到骨髓，生不如死。那快说！我说，我说，那个。还是大玉滋味好啊！来人！哎，别别别别别！二王子，二王子，我这回真说，那个秘籍确实是小的拿的，是想练，可乾坤大法特别难练，如果一不小心练得走火入魔，可能会飞到千年修行，坠入万劫不复的境地呀、啊！<笑>你以为本王子是吓大的吗？嗯，殿下，殿下，小的给您就是了。你这个臭小子，把秘籍藏在那儿，真是诡计多端。有谁能找得出来呢？下去吧。下去找他。殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，皇上。又打探到什么消息了？哎，殿下，小的们本想看看赤脚大仙为何总在不见的梅州岛转悠，突然看到观音庙出现奇异的光芒啊，刚想探个究竟，却被四殿下的亲信老乌龟弄坏了事儿。老乌龟。以后做事要小心着点，啊、是躲着点那个老乌龟，对那些无知的大鱼佬不能心慈手软。啊！别！还有那个赤脚大仙，一定要给我盯紧着点。殿下，老臣看见燕公了，刚从二殿下的府中出来。这燕公可恶！百年前他偷取乾坤大法秘籍，被五殿下抓获。后来他牙关紧咬，硬是不肯承认盗窃之事，才被父王判令囚禁五百年。二殿下他哪来的这么大神通，把他救出来的？呃，是托了珍妃娘娘。折腾！哎呀，咱们那几个都是小丫头，这小子长大了肯定是一个大力士。我跟你讲，<笑>你就别夸了，你可就越提越来劲儿。他是着急了，想赶紧出来替他爹干活，是不是，臭小子？嗯，宝贝儿，先别着急，为娘也盼望你早点出来呀。可是现在你还太小，外面有风，有雨，又冷，不如在娘肚子里多待些日子啊。
，听见没有？别折腾你娘啊，<笑>老实点。哼。来来来，你擦擦啊。哎，来，咱们先擦擦手啊。<笑>辛苦了。你娘一大把年纪了，还要生孩子，也不怕人笑话。说什么呢？林家人丁兴旺是喜事，父亲老来得子。更是姓氏嘛，嗯，是是吧？哎呀，我这想想就烦呐。你烦什么？你说你爹这么大把年纪了，生了一群儿女，那又怎么了？你又是林家的独苗，可是我们呢，连半个牙仔都没生出来。哎，半个牙仔怎么生啊？你说我这肚子怎么这么不争气呀、啊？一点动静都没有，这怎么回事？哎，想那么多干什么？不行，我明天啊，得去找个郎中看看，吃几副药。找什么郎中啊？哎，多费事儿，我就是郎中。哎，林家大哥，林家大哥，哎，大旺，什么事这么高兴啊？我媳妇儿能生了，哎呦，恭喜啊！生男孩女孩啊？生了个大胖小子，哎呦，太好了啊！恭喜恭喜恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！哎，阿嫂差不多也该生了吧？快了，我给我儿子取了个名字叫杨生全，哦，生全，这不是媳妇儿开张生了个儿子吗？这还要生闺女呢，哎，得生全了。哎，对对对对，不只要生全，那还得要多生啊！我这个岁数。要想生多，那是不指望了、嗯；要能生全，那我就知足了。哎，到时候到我家喝喜酒去。好、哎，那一定。让我赶紧去亲戚家报喜去。好,好，好，好，你快去，快去，快去，快去啊！哎，走了。不行。老天爷，这同一天拜的菩萨，你看大旺媳妇儿都生了，回去这还一点动静都没有呢。哎呀，来来来来来，坐下。啊，我听听，是大胖小子还是丫头啊？<笑>哎，来，你来听听，是妹妹。哎呀，你听错了，明明是弟弟，对不对？哎，你再听听，是妹妹还是弟弟？是妹妹。哎，弟弟嘛。艾<笑>菲啊，嗯，你说那个赤脚大仙，总在梅州岛一带转悠，会不会和玄海神有关呢？哼，这海神那海神。把咱们放哪儿放呀？如果真的和玄海神有关，那一定会有奇异的事情发生。我已经派他们去打探消息了。殿下，你又扫我兴。嘿，爱妃别生气呀、啊。<笑>殿下，你们俩给我滚出去！咱们还有要事要谈。听话，来了，才能见殿下。加油加油！快，有什么情况？啊，殿下，我俩日夜巡查梅州岛，也没发现大怪大异的事情。呃，就是，殿下，梅州岛上有两个大肚伯，一个生了，一个过月没生。过月没生？啊，你们这两个废物！殿下是废物，你们干嘛？殿下是废物，殿下不是废物，我俩是废物。滚！是是，殿下马上滚。殿下，殿下，嗯，宁波，我对梅州岛还是不太放心。嗯。
在说来就来呀！看来咱这梅州岛真的是要遭什么难呐！能出海平平安安打捞鱼回来，无量天尊。你们在做什么？哦，这位道长，你是有所不知，最近这大海上无风也起大浪，我们乡亲们天天下海打鱼。光干活是捞不着鱼啊，这日子是实在没法过了，所以我们大伙儿就在这儿求龙王爷保佑啊！是啊，天有异变，定有妖孽，一定是有妖孽了。近日你们岛上可有怪异之事？我没有啊，就是没有。对呀，哎，对呀，林院老婆王氏，跟我老婆一块儿怀的孩子，我儿子都出生好几个月了，那王氏还没动静呢。这就对了。古人有云：“不负人怀胎者，十月为满，天圆地方；一月不生者，必为鬼魅；十二月不生者，是为中灾；十四月不生者，是为大灾。”所到之处，人畜难存，草木不生啊！啊哎呀，你在这蹦什么呀？你万一把孩子给颠坏了怎么办呢？啊！我就是想颠颠，让他赶紧清醒清醒，赶快出来！这都十四个月了。哎，来来来，坐。哎呀，那天邻居刘阿婆说我怀孕可能是假的，说里边长了个大肉瘤子，我听了特别生气。哎，有道是坛子口封得住，人口封不住啊。他说你们说去吧，这孩子他就是割月了。按说当月生，割到下个月，我是听说过，那也没听说过割了四个月的呀。<笑>哎，小子，你出不出来啊？<笑>儿子，你快出来吧。菩萨，林院的妻子怀孕十四个月还没有出生，难道？是菩萨赐子之时有意安排的吗？还没出生。是啊。贫僧应大仙所求，赐予他灵异和仁爱的本性，而这种灵异和本性，需要在母腹孕育更长时间，才能巩固持久。所以贫僧便安排他晚一个月出世。这在人间叫做割月。菩萨，不是割月，是晚了四个月。晚了四个月。嗯。确实蹊跷。这都四个多月了，我们天天下海，是往往落空啊！这日子还怎么过呀？不用说，这跟林院家的干系是脱不了的。这个事儿啊，十有八九是他家真的怀上了妖孽，要害咱们全岛的人呢。前些日子那个道长又好生奇怪，说不定啊，就是神仙在点化我们大家。哎
，说的对，说的对，说的对呀！咱们除掉这个小油腻，找他离任算账去。走。这都十四个月还不生，不是妖孽是什么？你看看现在咱们这个岛，出海打不到鱼，天气怪怪的。今天本来没有风，却突然爆发了海啸，出海的渔船全都碎了，大家伙都活不了了。住嘴！那怎么能怨到孩子身上去呢？不怨这孩子，怨谁呀、啊？他是个妖孽啊！林远，神人都点化过了。好，你们非要这么认为。好，他是个妖孽。妖孽是我生的，要打你们俩，我一起打死好了。好，林渊，这可是你说的，你别那样我们。好，乡亲们，为了大家的活下去，打呀！什么事这么热闹啊？让贫道爷看看。哦，玄通道长，你来的是正好啊。哎，你给大伙看看，这王氏肚子里怀的是不是妖孽呀？啊，乡亲们莫慌。夫人身怀六甲，十四个月了吧？道长真是神算，是，确实是十四个月了。